ജിസികയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡയറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത്തവണ ജി സി കെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുവാനും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനും നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ശ്രീമതി ജാൻസി സെബാസ്റ്റിനാണ് ഡ്യൂറം വി എ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീമതി ജാൻസി സെബാസ്റ്റിൻ ഇന്റർവെൻഷണൽ റിക്കവറി യൂണിറ്റിലെയും കാറ്റ് ലാബിലെയും ഇലക്ട്രോ ഫിസിയോളജി ലാബിലെയും ക്ലിനിക്കൽ നഴ്സ് ലീഡറാണ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പറ്റി വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ശ്രീമതി ജാൻസി സെബാസ്റ്റിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളു ഞാൻ ഇന്ന് ചെറിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും വലിയൊരു സംഘടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായി ഇതുവരെ നമുക്ക് അതിനൊരു നല്ല ചികിത്സയോ വാക്സിനോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സ്ട്രെസ്ഡാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എങ്സൈറ്റി ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റെ ജോബിൽ ജോബിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും കിട്ടുന്ന ഈ സി ഡി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ത്രീ പി എമ്മിന് സി ഡി സിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്യൺ ആൾക്കാർ ഈ വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വൺ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾറെഡി ഡെഡ് വേൾഡ് വൈഡ് യു എസിലാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് നോർത്ത് കരലേനയിലാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ആ ടി പിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കേസസ് പോസിറ്റീവായി അതിനകത്ത് പതിനെട്ട് പേരും മരിച്ചു ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരും ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അണ്ടിൽ എസ്റ്റഡേ ഉള്ള കണക്കാണ് ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേര് പോസിറ്റീവായി അതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി അവർ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിനകത്ത് പതിനെട്ട് പേര് മരിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നര ശതമാനം ആൾക്കാർ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മരിച്ചു പോയി അതായത് എവറി ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരിൽ മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു അപ്പം അതവരുടെ ഈ മരിച്ചവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികവും മരിച്ചത് അതായത് ഡയബറ്റീസ് ആസ്മ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നവർ പിന്നെ ഐ തിങ്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡും കൂടി വന്നപ്പോൾ അതൊരു കോസ് ഓഫ് ഡെത്തായി അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെരി വെരി ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഓൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി സി പറയുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും വളരെ വളരെ റിസ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആസ് ആൻ അഡൽറ്റ് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ നമ്മളെ തന്നെ കാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരെയും ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ കടമ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ യങ് കപ്പിൾസിനൊക്കെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരുണ്ട് അവരെ നോക്കാനായിട്ട് അവരുടെ പേരൻസ് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ഒരുപാട് ഫാമിലിയിൽ പേരൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്കൊക്കെ പല പല രീതിയിലുള്ള ഡിസീസസും കൂടി ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ മരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് അത് വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം അവർക്കൊരു നല്ലൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഡെഡ്ലി അപ്പം നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇൻഫോംഡ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഓർഡർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ലേറ്റ്ലി കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ആഫ്റ്റർ എ മന്ത് ഓർ ടു പീപ്പിൾ ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് ടയർഡ് ഓഫ് ബീങ് അറ്റ് ഹോം സോ ദേ ആർ ട്രൈങ്
ഞാൻ എന്നും പോയി പേഷ്യൻസിനെ തൊടുന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പോലും ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിങ്സിൽ വളരെ മണിക്കൂറുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വാച്ച്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഫാമിലീനെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനിപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ എനിക്ക് ഒരു ബോഡി ഏക്സ് തോന്നുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് പെയിൻ തോന്നി ഫ്ലൂ ലൈ ഫ്ലൂ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് വന്നു അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കോവിഡിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കണ്ടാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഹോം റെമഡി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈലോൺ കഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കബ്സർപ്പെടുത്തു നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകും വി വി വിൽ ഗോ പക്ഷേ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതൊരു ചാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു സ്റ്റേ ഹോം നമ്മളൊരു കാരണവശാലും ജോലിയിൽ പോയിട്ട് ഈ രോഗം അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു റൂമിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഹൈ ട്രാഫിക്കിങ് ഇല്ലാത്ത അതായത് ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒന്നും പോയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കാൻ നോക്കണ്ട നമ്മളൊരു ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഫാമിലിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എനിക്കിങ്ങനെ ജലദോഷമുണ്ട് പനിയുണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും ഇതൊരു പോളൻ അലർജി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്ലൂ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നത് വരെ ഐ ഡോ വാണ്ട് ടു ബി നിയർ യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫീസിൽ വിളിക്കുക നമ്മുടെ പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡറിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയും എവിടെയാണ് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ പോയി നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല തന്നെ തന്നെ പോകുന്നു ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് നമ്മുടെ മുഖത്ത് വെക്കുന്നു ക്ലോത്തായാലും മതി കാരണം നമ്മൾ തുമ്മോ ചുമയ്ക്കോ ഒന്നും ചെയ്താൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് വെക്കാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫീസിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു പാനിക്കാകേണ്ട വീട്ടിലുള്ളവരെ ഒന്നും പേടിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ പോയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ റൂമിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റൂമിൽ തന്നെ വെക്കുക ബുക്ക്സ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഫോണ് ഫോൺ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം ടി വി വാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ടി വി റൂമിൽ വെക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നറിഷ് നറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നമുക്കൊരു ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുവാണ് എനിക്ക് റിയലി എനിക്ക് റെസ്പിറ്റോറി ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇച്ചിരി ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു നീഡ് ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് ടൈം അപ്പം നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വന്നാലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നയൻ വൺ വൺ വിളിച്ച് പോകേണ്ട പോലെ അവർ പെട്ടെന്നൊരു അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വന്നതെങ്കിൽ യു ഡോൺ ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോൾ നയൻ വൺ വൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എമർജൻസി റൂമിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫീസിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യു ഹാവ് ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിംറ്റംസ് പോകുന്നവരെ നമ്മളെ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇവർക്കിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം ഈ വൈറസിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് എനിവെയർ ഫ്രം ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വൈറസ് കയറിയിട്ട് ഒരു സിംറ്റംസും കാണിക്കാതെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലിരിക്കാം ആ പീരീഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വൈറസിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ
പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വേറെ ഉള്ളവരോടൊന്നും പറയാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു നെയ്ബർ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചു അല്ല ബെല്ലടിച്ചു എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കുകയോ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മൾ മൂക്ക് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി സെക്രേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ടീൻ വാഷ് ദ ഹാൻഡ്സ് റൈറ്റ് അവേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ രോഗ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഈ രോഗാണുക്കൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ എലൈവായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള രോഗാണുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർഫസസ് ഒക്കെ പരമാവധി എന്തെങ്കിലും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നല്ല ചിന്തകൾ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ ചെയ്യും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പാൻഡമിക് ഔട്ട് ബ്രേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം രോ നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ വന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ടൈം ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും നമ്മൾക്കിതിന് ക്യൂർ ഉണ്ടാകും വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ബി ഓക്കെ സോ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ എല്ലാവരും അവനവനെയും അവൻ്റെ ചുറ്റിലുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ച് സന്തോഷമായിരിക്കട്ടെ നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജി സി കെയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഡയറിയുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിനോടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും മറ്റ് വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന ബി ഒ ഡി അറ്റ് ജി സി കെ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് എഴുതി അറിയിക്കുക നമസ്കാരം